Neng anjolo teh meren singgelis, sing solihah meren kitunya. Yeah. Oh, beliau tidak solihat, sing solihah perempuan mata merah. DPD PKS Kabupaten Pangandaran Pak Miswan ya iya iya Haji Miswan jadi e, intinya e, beliau sudah dari hati nurani ya dari hati dia sudah 100% bahwa kan katanya 1000% ya terima kasih ya pada Pak Kiai e, kemudian e, selain itu kita juga e, terus ya menunggu dari rekan-rekan Uh, dari rekan partai yang lain ya mudah-mudahan koalisi besar yang dibangun ini bisa solid sampai akhir karena kita punya waktu juga tidak tidak terlalu lama lagi ya sangat singkat ya ya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim uh, hari ini langsung saja saya ke sana ke DPD PKS Kabupaten Pangandaran uh, tentu di sini sebetulnya kalau hari ini saya harus konferensi ini Pernyataan sikap perlu diungkapkan kembali intinya adalah mengapa sih kita hari ini e, mendukung Pak Haji Dajjal Sulat untuk maju di e, Bupati ke depan Pangandaran. Satu kunci adalah bahwa kami PKS adalah tentu memunculkan seorang dengan itu bukan hanya sekedar komitmennya. Kalau saya bertanya beliau bukan dengan komitmennya, tapi apa? Di sini ada sebuah Kesungguhan tekad bagaimana untuk pengandaran saya tidak mengatakan tidak baik tapi mungkin akan jadi lebih baik dan menjadi perubahan itu intinya poinnya. Yang kedua hari ini langsung saya saya menyampaikan PKS karena waktu kita berlomba dengan waktu jadi saya tidak mengatakan musuh tapi saingan kita kontestasi kita sudah melangkah di lapangan hari ini biar masyarakat paham dan tahu hari ini kita PKS. Bukan sudah sepakat lagi Dan dari sekarang Bang sudah sampaikan Kita sudah mulai bergerak Sampai akar putra terbawah Untuk menangkan Bang Haji Dirang Selihat Dengan nilai tadi Dia memiliki komitmen Dan kesungguhan Untuk pengadaran Menjadi lebih baik Dan perubahan Nah di sini Kita mungkin Panjang lebar uh, Menyampaikan Visi-visi uh, beliau Dan beliau Sangat luar biasa Yang disampaikan kepada kami Bukan janji tetapi beliau ada sebuah komitmen dan gagasannya sudah disampaikan dengan kondisi pengandar hari ini, pengandar hari ini tidak mengatakan jelek, tapi dia memiliki uh, gagasan-gagasan yang beririsan dengan hari ini jeritan-jeritan permasalahan-permasalahan di masyarakat Padu. Salah satunya mungkin sedikit saja, uh, langsung saja saya sampaikan kondisi keluhan di bidang terkait masalah para pekerja. Noren, hari ini mereka saya sangat sedih juga belum juga terselesaikan masih terlunta-lunta mungkin sampai dua bulan tiga bulan dan ternyata ketika hari ini kita bincang-bincang sama beliau beliau memiliki sebuah komitmen yang besar dan beliau akan mengutamakan e, bukan hanya untuk merebut sebuah kedudukan saja tapi ternyata luar biasa beliau kalau hanya kedudukan mah sudah saja dulu beliau di posisinya sebagai apa namanya hadis kependas tapi beliau jauh-jauh hari sudah mengundurkan diri kalau dia mencari kedudukan untuk apa ternyata ada sebuah uh, komitmen yang besar untuk bersama uh, tentu kami sebagai PKS dan teman saya kan PKB kami sebagai partai uh, pendukung tentu untuk menentukan calonnya wakilnya adalah kondisi hak prerogatif beliau itu tapi harapan kami uh, beliau pengantin teh nengan jolote meren singgelis Sing solihah mereka itunya, ya. oh, beliau tidak solihat. Sing solihah perempuan mata marbuta berjasa. Ya, sing pintar, <laughs> gitu. sing soleh, sing pintar, sing jujur kuncinya itu. Jadi harapan kami dan kami dengan PKB, mudah-mudahan teman-teman partai koalisi nanti lainnya, 
terus sepakat semoga juga bisa menawarkan jodoh-jodoh yang solihah gitu untuk kami melihat. tentu harapan kami juga bisa menyalurkan ya tapi dengan pertimbangan eh, bahwa PKS hari ini partainya kursinya baru tiga tapi tidak ada salahnya kalau kami juga tapi kami di PKS tuh akhirnya pengantinnya sekolot KB jadi kita belum punya pengantin tuh gadis dan cantik gitu <laughs> jadi maka biarlah beliau yang apa mengarahkan pengantinnya tapi kami harapkan kami ikut mendukung kade ciri-ciri pengantin soleh itu kumaha tahan kita sampaikan sama beliau itu kira kan bersapiki mak itu ya, 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 ya. tuh tadi sudah dijelaskan oleh kawan kita hmm. Tanuswan Ketua DPD PKS bahwa secara apa namanya umpiki ya, ya. umpiki seperti itu. <laughs> Tapi yang lebih konkret adalah saya menginginkan pasangan ini memahami kondisi pengendaran hari ini yang kedua mempunyai solusi bagaimana. Menyelesaikan, pan, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Pangandaran yang kedua melanjutkan apa yang baik yang apa namanya bermanfaat bagi masyarakat itu laki-laki ya sanimaruan ada laki-laki juga ada gitu kan masih muda saya sih berharap saya sendiri yang dipilih ya jadi tadi Ustaz bilang bahwa partai menyerahkan ke calon bupati kita, hmm. tapi juga kita juga punya peran, ya. jadi kita punya peran juga dan sejauh ini beliau sebagai calon bakal calon bupati berkomunikasi berkomunikasi uh, tentu dalam segala hal salah satunya adalah bagaimana menentukan pasangan calon. Itu yang kedua kita juga mempertimbangkan bagaimana keutuhan koalisi ini sehingga bakal calon ini ya kita harapkan muncul dari internal koalisi yang kita bangun ya bangunan koalisi ini juga pada akhirnya kita mampu apa namanya mengeratkan kembali dan eh, sampai kepada pendaftaran dan kita mengusung bersama kita hormati dinamisasi politik di internal masing-masing partai tentu berbeda dan kita hormati bila kita itu berjalan tapi kita masih optimis, kita masih berkomunikasi, khususnya misalkan tadi yang dibilang Pan, gitu, kita berkomunikasi, bahkan kemarin juga kita berbincang-bincang, diskusi. Kita masih punya harapan bahwa ya Pan juga DPW Pan ini juga masih berharap bahwa DPW dan DPP juga mendengar aspirasi mereka dan ada kesesuaian dengan harapan-harapan mereka. Gitu. Artinya mereka masih punya harapan besar dan keyakinan besar bahwa yang nanti akan direkomendasi oleh DPP-nya adalah bakal calon yang disadarkan dari yang muncul dari koalisi tersebut. Nah, tadi pertanyaannya mungkin kenapa ada Dino lah kita tentu itu karena memang disempat. Tentu harapan mereka itu luar dari itu. itu, itu. Itu. Tapi ya kita lihat saja dinamikanya seperti apa Dan Terkait koalisi Kita sesungguhnya hari ini juga masih menjalankan tugas koalisi di masing-masing partai Apa itu adalah memastikan rekomendasi Dan syaratnya adalah kalau dulu kita menyalahkan bahwa Para bakal calon yang mendaftar ke masing-masing partai Itulah kekayaan sumber daya manusia kita sebagai calon bupati dan wakil bupati Hari ini PKS, PKB menyatakan kami ada di Dadang Soliah Dan kita tahu jauh sebelumnya Kang Dadang Soliah juga mendaftar PKS, PKB dan yang lainnya Dan kita menunggu sebuah, apa namanya tiga partai ini juga satu mudah-mudahan bahwa ikhtiar kita, ikhtiar Kang Dadang Soliah bahwa rekomendasi jatuh ke beliau yang kedua paling tidak pada akhirnya bersama-sama juga dengan kita dengan dibawa oleh calon wakilnya akan begitu jadi sehingga keutuhannya itu masih bisa kita pakai politik tentu semuanya pasti uh, itu menjadi hal yang apa niscaya uh, tetapi kami sesungguhnya yang kami berikan terhadap masyarakat sejak hari ini bukan nanti adalah harapan terhadap masyarakat 
Bagaimana menata pengandaran lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi ke depan sehingga bahwa berdirinya pemerintahan itu betul-betul demi kesejahteraan masyarakat. Tadilah saya bilang, saya tidak tidak tertarik dengan memberikan barangnya, tapi saya tertarik dengan memberikan bagikan biar bagaimana kita meningkatkan daya beli dan ekonomi masyarakat. Sehingga apapun tidak hanya hanya sebatas barang itu, barang yang lebih mahal, barang yang lebih baik itu mampu mereka beli. Itu yang sesungguhnya peran pemerintah itu di situ, bukan memberikan. Kalau saya pikir itu adalah menjadi masyarakat konsumtif. Nah, akhirnya menunggu menunggu nah, apa namanya pemberian dari orang. Jadi mental masyarakat itu jauh lebih rusak kalau politisinya apa namanya berkelakar dan berkelakuan seperti itu. Ditanya persentase kan ranknya satu sampai seratus. Jadi saya seratus persen yakin. Lah Allah Allah kuatai ilah jadi segala bentuk permasalahan tadi juga sudah dibahas hari ini yang terpenting kita perubahan untuk Kabupaten Pangalara. Tagline saya adalah Pangalara Sejahtera. Kalau mau masyarakat sejahtera itu Pemda Pangalarannya juga harus sejahtera dulu. Tidak mungkin masyarakat sejahtera Pemda Pangalaran tidak sejahtera. Jadi harus sejahtera dulu Pemdanya. Ya. Kalau pemerintahnya punya utang, kira-kira sejahtera mau rakyatnya. Ya, ada gambaran, ya, sudah ada gambaran, ya, sudah ada di hati. Ya, ya, ya. Jadi, jadi, jadi kalau tidak A, B, gitu. Nah, ini, hidup ini adalah pilihan siang dan malam. Kita sudah, kita sudah. Nah, ya. nah, tadi juga kita juga sudah daftar, Gerindra sudah daftar, kita juga menunggu lah. Jadi kan siapa nanti yang uh, satu minimal satu dapat uh, Gerindra, karena satu visi satu misi juga Gerindra juga dengan kita. Kan. Jadi mudah-mudahan ya ke siapa nanti Gerindra juga akan uh, berpengaruh kepada tanggal 15 15 oh, paling gila itu tuh. Ya, ya. Belum paling lama. Nah, Syukur-syukur tanggal tujuan percepatan dari Golkar sama itu Pak dari Gerindra Pak. Iya ya. itu Pak. Iya, waktu itu. Nah, jadi jadi <laughs> ya ya bisa begitu. Ya, artinya Pokoknya saya yang, ter- yang terbaik dan tunggu saja nanti saya umumkan ya, pada waktunya. Ya, uh, kalau pendapat itu uh, mangga-mangga saja kalau berpendapat. Akan tetapi kan pendapat itu juga yang yang terpentingnya adalah mekanisme yang berjalannya. Ya. Jadi jadi kalau berpendapat itu lebih mudah. Tapi mekanisme yang proses yang dijalankannya itu yang lebih sulit. Nah gitu. Kalau anda mau berpendapat apapun ya tinggal ngomong. Ya kan, nah, nah, akan tetapi yang 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 menjalaninya itu yang sulitnya. Kang di pantai Madasari. Asik. Asik. Di atas pasir Asik. jangan diairi. Cekap. Dedang Okta calon bupati. Menangkan dan pasti jadi. Wih.